ஹாய் விவாஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர்வான சிக்கன் தம் பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் ஹைதராபாத்தி ஸ்டைலில் இருக்கும் தேவையானது பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயை வச்சுட்டு அது சூடாயிடுச்சு சாரி ஒரு வீடியோ மிஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டு லவங்கப்பூ கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் எண்ணெய் உங்களுக்கு வேணும்னா எண்ணெய் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை இவ்வளோதான் நான் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா மசாலா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கால் கிலோ சாரி ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு வெங்காயத்தை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சு அதை போட்டிருக்கேன் அது நல்லா பதங்கணும் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிருக்கு நீங்கள் வெங்காயம் போட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் பத்தலைன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் நல்லா தாராளமாக எண்ணெய் விட்டிங்கனா தான் பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நல்லா வந்து வெங்காயம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் வெங்காயம் இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இது கூட நான் இப்போ ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணி ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும் இது கூட ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி தலையும் ஒரு கட்டு புதினா தலையும் நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதையும் சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா வதைக்குவாங்க இது வதங்கும் போதே உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஸ்மெல் தம் பிரியாணி ஸ்மெல் ஹைதராபாத்தி ஸ்டைலில் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் முக்கால்வாசி தான் வதங்கணும் ரொம்ப வதங்குறது கொட்டுறாதீங்க புதினா தலையும் கொத்தமல்லி தலையும் வதங்கின பின்னாடி எல்லாம் சுத்தமாக சுருங்கிடுச்சு இது கூட நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு மூணு ச மூணு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்திக்கேன் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு விட்டுருங்க இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்திக்கோங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது ஒரு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்க இப்ப நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப அதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் வெறும் மிளகாய் பொடி யூஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் பிரியாணி வந்து டேஸ்டா இருக்கும் வெறும் மிளகாய் தூள் நான் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றின பின்னாடி அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போது இது கூட கொஞ்சோண்டு தயிர் நான் எலுமிச்சி பழம் போடாதனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தயிர் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு எலுமிச்சி பழம் ஒரு அரை எலுமிச்சி பழம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தயிர் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இந்த தக்காளி மட்டும் இந்த மசாலாவுக்கு மட்டும் ஆகிற மாதிரி நான் உப்பு போடுறேன் அப்போ தான் மசாலா நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போயே தெரியுது மசாலா பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸ்மெல்லும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு
இது நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இது கூட நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கிலோ சிக்கன் அந்த சிக்கனை இதில் நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போது நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் வந்து ஸ்லோவில் வச்சு நல்லா தண்ணி வர தண்ணி விடுற அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சிக்கன் நல்லா ஜூஸியாக நல்லாயிருக்கும் பிரியாணிக்கு இது ஒரு சிம்மில் ஒரு பத்து நிமிஷமும் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமும் விட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் சிக்கன் மட்டும் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் போடும் போது அதுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஸ்லோவில் வச்சிங்கனா தான் சிக்கன் வந்து தீயாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தண்ணி விட்டுருச்சு திக் சிக்கன் இப்போ தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்ண பின்னாடி அந்த டம்ளரில் நான் மூணு டம்ளர் வந்து அரிசி போட்டிருக்கேன் அதுலேருந்து தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன் அதில் அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆறு டம்ளர் அஞ்சரை டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஆறு டம்ளர் நான் ஒரு அரை டம்ளர் கம்மி பண்ணி அஞ்சரை டம்ளர் ஊற்றியிருக்கேன் ஏன்னா அதுக்கு ஊற வச்சா அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கேன் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ்னால் நீங்கள் வந்து ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டம்ளர் பதில் ஒன்றரை டம்ளர் இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே தேவையான காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும் பாருங்க நல்லா கொதி வந்துருச்சு ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசியை நான் கழுவி வச்சுருக்கேன் கழுவி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது பாருங்கள் தண்ணி வந்து அதை நம்ம வடிக்கும்போது தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கும் அதோடு சேர்த்தி போட்டுக்கோங்க அரிசியெல்லாம் போட்டாச்சு இப்போது நல்லா கேலரி விட்டுட்டுங்க ஒரு ரெண்டு தடவை கேலரி விட்டுட்டு வச்சிடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷமும் இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு கிளறி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து தம் போடணுங்கிறது அப்போ தான் தெரியும் கிளறி விடாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அது எவ்வளோ தூரத்தில் தம் போடுறதுங்கிறதே தெரியாமல் போயிடும் நான் பாருங்கள் தம் போடுறதுக்கு அந்த பக்கம் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ சாப்பாடு நல்லா வெந்துட்டுருக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் ரொம்ப நேரம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அப்பப்போ ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாப்பாடு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க அப்போ தான் அதோடய லெவல் உங்களுக்கு தெரியும் மேலே தண்ணி இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அது வந்து இதாகாது நீங்கள் கிளறும்போது சாப்பாடு வந்து இந்த மாதிரி 
கெட்டியா இருக்கணும் கொல கொலன்னு இருக்கணும் தண்ணி அதிகமா இருக்க கூடாது ஆனா கொல கொலன்னு இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கும் போது மேல வந்து எவ்வியா தண்ணி வரல வெறும் மொட்டில் மட்டும் தான் வருது இந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க தம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான நெய் மேல லைட்டா விட்டுக்கோங்க அப்போதான் சாப்பாடு நல்லா பழப்பழம் இருக்கும் நெய் ஸ்மெல் வராது அதனால ஃபீல் பண்ணாதீங்க அப்புறம் நம்ம பேலன்ஸ் வச்சுருக்க கொஞ்சோண்டு புதினாத்தலையும் கொத்தமல்லி தலையும் மேலே இந்த மாதிரி போட்டு விட்ருங்க ஒரு டம்ளரில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண் தண்ணி விட்டு அதில் உங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் கலரை நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அது இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் வர மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க அது வந்து டிசைனுக்காக ஒவ்வொரு கலராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்காக இப்போ கொத்தமல்லிக்கெல்லாம் மேலே போட்டு நல்ல ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு தட்டம் இருக்கணும் கேப் வரக்கூடாது ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு தட்டம் இருக்கணும் தட்டத்தை வச்சு நல்லா மூடிடுங்க இப்போது நம்ம கொதிக்க வச்ச தண்ணியை அது மேலே வச்சிடலாம் தண்ணி வந்து ஜில்லுன்னு ஆகிற வரைக்கும் அந்த தம் அப்படியே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஹீட்டுக்கு உள்ளே நல்லா புழுங்கி சாப்பாடு நல்லா தனித்தனியாக இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் அது பேர் தம் பிரியாணி இது நல்லா வந்து தண்ணி ஜில்லுன்னு ஆடுற வரைக்கும் வச்சுருக்கணும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் இப்போது நம்ம தண்ணி ரொம்ப ஜில்லுன்னு ஆறிடுச்சு நான் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் உள்ளே சாப்பாடு தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இதை நம்ம கிளறி விட்டுடலாம் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் எல்லோ கலரும் லைட்டாக ரெட் கலரும் இருக்குது இது ஃபுல்லாக கிளறி விடும் போது சாப்பாடு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹோட்டல்லாம் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க டேஸ்டியான சுவையான நம்ம சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ரைஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் அதை வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போது நல்லா கிளறி விட்டாச்சு பாருங்கள் நம்ம டேஸ்டியான சுவையான தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே வியூவர்ஸ் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவோடு நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இதோட வணக்கம் இன்னொரு சேனல் இன்னொரு வீடியோவோட பார்க்குறேன்